，四川大凉山真的很穷吗？我来给大家揭晓。二零一八年，这是我第一次来到凉山。那个时候，这里的人们过得真的特别的不如意。那个时候开始，我也正式踏上了正能量之路。到了二零二零年，得到了上面的巨大的扶持，这边的经济发展迅速的猛增，从之前的泥巴路全都变成了柏油路，也从土房子变成了砖房，特殊人群也全都分到了新的安置房。这里的人们也都过上了平凡而幸福的生活，可是因为上一代的种种种种问题，很多孩子们都没有了爸爸和妈妈，跟着爷爷或者奶奶，他们没有什么文化，也让孩子们很小就出去打工了。为了能够让他们继续的读书，将来回馈社会，报效祖国，我自己开了三天三夜的车，再次来到四川大凉山，通过视频记录的形式，通过对他们思想上的教育。通过对他们物质上的支持，再次让他们踏入了学校。通过我真心的付出，我和他们都变成了没有血缘关系的亲人，也让我深深的感受到了这里的人们的淳朴与热情。很多人说，这里的人为什么穷的连个桌子都没有，在地上吃饭？这里我要澄清一下，其实乡里面每家每户都给发了桌子。只不过这里的人们习惯在地上吃，并不是人家买不起桌子，并不是没有桌子。我来梁山已经两个月了，因为我的视频的传播，因为我的出现，让十五名不打算上学的孩子又重新回到了学校。因为大环境的原因，我的视频一直得不到很好的流量。其实很多人抱怨，为什么平台不给正能量流量呢？其实平台也是很无辜的。在这里呢，就不再多说了。也有很多人说，你做个好事，为什么非得要流量呢？你们就是为了流量。没错，您说的对。对于我们创作者来说，流量是我们唯一的收入，没有了收入，怎么能够继续的前行？不管理解也好，不理解也罢，我现在准备回家了，离开大凉山。哎，只要是你真真正正的做实事的人，是赚不到太多钱的，甚至是亏钱的。由于最近等等等等等等等等原因。再加上限流，我准备回家了。回家不代表我放弃了正能量，我依然的会更新。其实从古至今都有穷有富，这是很正常的。五根手指，它再怎么翻，它还是不一样长。如果现在只能报喜，不能报一点真实的忧的话，那我认为，这我的人生还有什么意义？不管别人怎么样，我不想活在面具之下。在梁山的这两个月，我不知道认识了有多少人，吃了多少苦，走了多少路。我现在要离开了，他们都纷纷给我发来信息，这样说：“邵勇哥，你要走了，我们真的真的非常的舍不得你，感谢你一直以来的陪伴与关心。我这个人嘴笨，也不知道该说什么，不该说什么。我把我的心里话都讲出来，给你一直以来的陪伴与关心。”很高兴在这个网络上认识了小友哥，呃，有一次偶然的机会让我在热门上刷到了小友哥的视频，然后我邀请他来我们家做客，名义上是蹭饭，但是在现实中对我帮助了很多很多，嗯、呃，也帮助了一些特殊的孩子，我在这里谢谢小友哥对我们梁山的帮助。我现在他说他要走了，那我们祝祝他一路顺风，前程似锦，加油！祝你越来越好，有机会再来我们梁山做客，记得来找我玩。我在我老家等你，在大梁山等你哦。在这里祝我勇哥的事业能够越来越好，在正能量的道路上一路长虹。然后很感谢你这段时间对我的帮助和陪伴，也希望我们大家都平平安安的，也很希望你能够回来拍摄，有时间都回来看我们，然后我们随时欢迎你回来。其次就是，哎呀，虽然很舍不得你，但是就像你说的，天下没有不散的宴席，我相信我们来日方长，肯定还会再见的。然后我们都要快快乐乐、顺顺利利。祝你也祝我一路顺风，勇哥。小勇，谢谢你一直都帮助了我们家。呃，听说你要走了，我非常非常的感动。呃，因为你，我们家才变得。这个阿七的眼睛，他现在也好多了。呃，遇到你真的是太感谢了。
，Mary， 你的帮助，我们家的阿切眼睛可能好不了。嗯，听说你要走了，非常的舍不得。希望你的再次到我们家来做客。我老公也回来了，他说他你到我家来，他非常感谢你。我们家没有什么报答你的，只有那个他想去卖点那个小猪肉给你接风，可是你又不来。做的一切，我非常非常的感动。嗯、呃，你的付出太多太多了，谢谢你，而且我曾经谢谢你们，谢谢你，小勇哥，谢谢您帮助我，你给我找了资助人，我真的很感谢你，我真的舍不得你走，一定会好好努力走出大山，改变自己的生活，也非常感谢小勇哥的帮助下，小勇哥。要走了，我真的非常的舍不得他。我希望他能够坚坚持到下去，但是他要走了，哎，最后祝有个一路顺风，一路平安。小雨哥，很感谢你对我的帮助，让我有了学习上的动力和快乐，也很高兴我能遇见你这么好的一个哥哥。今天听到你要走了，真的心里很难过。希望以后小鱼哥能再次来梁山看我们，还有小在回家的路上注意安全。我会想你的，小鱼哥。勇哥，听说你要走了，我心里面非常难过，不想让你走。你帮助了我们梁山这么多人，我很感谢，也谢谢你对我事业的支持。不知道是什么原因，你非要走，我也不知道。该说点什么？谢谢你对我的支持。每一天想你太多，其实不想走，其实我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我要你和我今生一起度过。南山的山头。我留下来陪你每个春夏秋冬。